আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে ইজি ম্যাথ লার্নিং এর পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা কুমিল্লা বোর্ড 2020 এর প্রশ্ন নম্বর 7 এর থেকে সমাধান শুরু করব তো দেখুন কুমিল্লা বোর্ড 2020 এর প্রশ্ন নম্বর 7 এ এসেছিল a sin θ cos θ b sin θ cos θ এবং ক নম্বর প্রশ্নে দেওয়া ছিল এটা উদ্দীপক ছিল উপরে ab এবং এখানে দেখুন ক নম্বরে দেওয়া আছে sin a 4 ডিভাইড বাই 5 হলে tan a এর মান নির্ণয় করো এবং খ নম্বরে ছিল প্রমাণ করো যে a 1 ডিভাইড বাই b 1 1 sin θ ডিভাইড বাই cos θ এটা প্রমাণ করতে হবে এবং গ নম্বরে ছিল b √2 হলে θ এর মান নির্ণয় করো যেখানে θ হবে 0 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রি এর মাঝখানে তো এখন আমরা কি করব এই প্রশ্নটার সমাধান কৌশল জানব তো চলুন বন্ধুরা আমরা শুরু করি প্রথমেই ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান দেখুন ক নম্বর প্রশ্নে আমাদের দেওয়া আছে sin a 4 ডিভাইড বাই 5 এখানে আমাদেরকে tan এর মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে দেখুন দেওয়া আছে sin a 4 ডিভাইড বাই 5 তো আমরা লিখলাম sin a 4 ডিভাইড বাই 5 তো sin a 4 যদি 4 ডিভাইড বাই 5 হয় আমরা কি করব উভয় পক্ষকে বর্গ করব বর্গ করলে এখানে দেখুন sin এর উপরে একটা স্কয়ার হবে এবং ডান পাশে যেটা আছে 4 ডিভাইড বাই 5 তার উপরেও স্কয়ার হবে আমাদের টার্গেট কি আমরা যাব যাব হলো tan এ তাহলে sin কে ধীরে ধীরে কনভার্ট করে আমরা tan এর দিকে যাব তো দেখুন 4 এর উপরে স্কয়ার করলে এখানে কত হবে 16 হবে এবং নিচে 5 এর উপরে স্কয়ার করলে এখানে আমরা পাবো 25 সো আমরা এখানে লিখব sin স্কয়ার এ ইকুয়ালস টু 16 ডিভাইডেড বাই 25 তো বন্ধুরা আমরা জানি sin sin কে এখন কি করতে পারি আমরা cos এর মাধ্যমে রূপান্তর করতে পারি তাহলে sin কে যদি আমরা ভেঙে দেই sin স্কয়ার এর পরিবর্তে আমরা যদি 1 cos স্কয়ার এ লিখি কারণ আমরা জানি sin স্কয়ার এ ইকুয়ালস টু হচ্ছে 1 cos স্কয়ার এ তো আমরা লিখলাম sin স্কয়ার এর পরিবর্তে 1 cos স্কয়ার এ ইকুয়ালস টু 16 ডিভাইড বাই 25 এটা তো ছিলই এখন দেখুন আমরা যদি cos স্কয়ার এ কে ডান পাশে পার করি এবং 16 ডিভাইড বাই 25 টাকে বাম পাশে পার করি তাহলে কি হবে সংখ্যাগুলো এক পাশে পার হবে এই যে দেখুন এরকম আমরা cos স্কয়ার এ কে ডান পাশে পার করে নিয়েছি এবং 16 ডিভাইড বাই 25 এটা প্লাস ছিল এই পাশে মাইনাস হয়ে গেছে এখন এখানে কি করতে হবে লসাগু করতে হবে তো আমরা এখানে লসাগু করব সংখ্যাগুলোর 25 হবে লসাগু এবং এখানে দেখুন তাহলে আমরা উপরে কত পাবো 1 এর নিচে 1 ছিল 1 দ্বারা 25 কে ভাগ করলে ভাগ করলে 25 25 দ্বারা 1 কে গুণ করলে আমরা পাবো গুণফল 25 এবার মাইনাস চিহ্নটা আমরা দেব 25 এবং 25 কে ভাগ করলে আমরা পাবো 1 সেই 1 দ্বারা 16 কে গুণ করলে আমরা পাবো 16 সো আমরা এখানে লিখব 16 ইকুয়ালস টু cos স্কয়ার এ এখন উপরে দেখুন 25 থেকে 16 বিয়োগ করলে আমরা পাবো 9 তাহলে উপরে হবে 9 নিচে হলো 25 ইকুয়ালস টু cos স্কয়ার এ তো বন্ধুরা আমাদের শুধু cos এর মান যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এখানে কিন্তু উভয় পক্ষকে আমাদেরকে বর্গ করতে হবে তো দেখুন এখানে cos স্কয়ার এ ইকুয়ালস টু হচ্ছে কত এখানে 3 তারিখে 9 ছিল আমরা একটু cos স্কয়ার এটাকে ডান পাশে ছিল তো আমরা বাম পাশে লিখে দিয়েছি আর এখানে 9 ডিভাইড বাই 25 বাম পাশে ছিল সেটা আমরা ডান পাশে নিয়ে গিয়ে দেখুন 9 কে আমরা কি 3 এর উপরে বর্গ আকারে লিখতে পারি অর্থাৎ 3 স্কয়ার এবং 25 25টাকে আমরা 5 এর উপরে বর্গ আকারে লিখতে পারি সো আমরা এখানে ডাইরেক্ট 3 ডিভাইড বাই 5 হোল স্কয়ার দিয়ে লিখেছি অর্থাৎ এটাকে বর্গমূল আকারে লিখেছি এখন উভয় পক্ষকে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে স্কয়ার গুলো উঠে যাবে তাহলে থাকবে কি শুধু cos a ইকুয়ালস টু থাকবে 3 ডিভাইড বাই 5 তো দেখুন বন্ধুরা sin এর মান হলো 4 ডিভাইড বাই 5 এবং cos এর মান হচ্ছে 3 ডিভাইড বাই 5 সো আমরা যদি বলি এখন tan এর মান বের করব তাহলে আমরা জানি tan a ইকুয়ালস টু হলো sin a ডিভাইড বাই cos a তাহলে sin a এবং cos এর মানটা আমরা যদি বসিয়ে দিই তাহলে 4 ডিভাইড বাই 5 sin এর পরিবর্তে এখানে হবে 4 ডিভাইড বাই 5 এবং নিচে দেখুন cos এ cos এর পরিবর্তে আমরা বসাবো 3 ডিভাইড বাই 5 সো আমরা এখানে 3 ডিভাইড বাই 5 বসিয়ে দিলাম এখন এটা ভগ্নাংশের ভাগ আমরা যদি গুণ চিহ্ন দিই তাহলে কি হবে পরবর্তী ভগ্নাংশটা উল্টে যাবে অর্থাৎ 4 ডিভাইড বাই 5 এটা ভাগ চিহ্ন ছিল এটাকে যদি আমরা গুণ চিহ্ন দিই পরবর্তী ভগ্নাংশটা উল্টে যাবে 5 উপরে যাবে এবং 3 নিচে আসবে তো দেখুন 5 উপরে গেল 3 নিচে আসলো এখন যদি আমরা এখানে কাটাকাটি করি বা ভাগ করি তাহলে 5 এর সঙ্গে 5 এখানে ভ্যানিশ হয়ে যাবে থাকবে উপরে 1 আর এখানে 4 4 এর সঙ্গে গুণ করলে হবে 4 নিচে 3 অর্থাৎ 4 ডিভাইড বাই 3 তার মানে আমরা পেলাম tan এর মান হলো 4 ডিভাইড বাই 3 তাহলে এটাই আমাদের নির্ণয় মান সো আমরা লিখব অতএব নির্ণয় মান সমান সমান 4 ডিভাইড বাই 3 এটাই অ্যানসার এখন আমরা খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব তো বন্ধুরা তখন খ নম্বরের জন্য উদ্দীপকে দেওয়া ছিল a sin θ cos θ এবং b sin θ cos θ এখন আমরা লিখব খ নম্বর সমাধান খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান দেওয়া আছে যেটা দেওয়া আছে আমাদের কি কি লাগ
আমরা এটা দিয়ে শুরু করব বাম পক্ষ সমান সমান a plus 1 divided by b minus 1 দেখুন বন্ধুরা a এর জায়গায়তে আমরা যদি a এর মানটা বসিয়ে দেই sin θ minus cos θ আর b এর জায়গায়তে b এর মান sin θ plus cos θ বসিয়ে দেই তাহলে কেমন হবে a এর পরিবর্তে আমরা লিখব sin θ minus cos θ তারপরে plus 1 এখানে plus 1 টা ছিল দেন এখানে নিচে b b এর পরিবর্তে আমরা লিখব sin θ plus cos θ তারপরে minus 1 তখন sin θ plus cos θ minus 1 এখন উপরে sin θ minus cos θ plus 1 নিচে sin θ plus cos θ minus 1 এখন উভয় পক্ষকে মানে লব এবং হরকে আমরা একই জিনিস দ্বারা যদি ভাগ করি সেটা কি cos θ দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাবো দেখুন উপরে এই যে পুরো যে অংশটুকু আছে লব এই লব অংশটুকুকে আমরা এখন এখানে cos θ দ্বারা ভাগ করলাম এবং নিচের যে হর ছিল sin θ plus cos θ minus 1 এটাকে আমরা হর cos θ দ্বারা ভাগ করেছি আবার একটু দেখি এই যে तो हमारे एक टेस्ट साइड नोट पर वर्क कर गए कने जब लॉब और हर के कॉस्टी टा दारा भाग करे ना आगे कर जब हम शुरू कुछ लोग शिकन हमारा लॉब एवं हर के कॉस्टी टा दारा भाग करे दिए ची एक ओन एक अने ऊपर एवं नीचे जो कॉस्टी टा दारा भाग करे ची शेख कॉस्टी टा के हमारे पोटेक्टी पौधर संगे संगे प्लस एक अने देखो वन डिवाइड बाय अजबे कोस्टिटा सो एक अने हो बे वन डिवाइडेड बाय कोस्टिटा अब अन नीचे एक अने देखो साइन थीटा शंके कोस्टिटा जाबे सो एक अने लिखो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस्टिटा प्लस कोस्टिटा डिवाइड बाय कोस्टिटा सो एक अने हो बे प्लस कोस्टिटा डिवाइड बाय कोस्टिटा माइनस वन डिवाइड এখন দেখুন বন্ধুরা এখানে cos θ এর সঙ্গে cos θ ভ্যানিশ হলে এখানে 1 পাবো এখানে নিচে 1 পাবো আবার এখানে sin θ বাই cos θ এটা মানে আমরা কি জানি আমরা জানি sin কে cos দ্বারা ভাগ করলে সেটা tan হয় সো আমরা এখানে লিখবো এখানে আমরা লিখবো tan θ অর্থাৎ sin বাই cos মানে হলো tan সো এটা tan θ মাইনাস cos θ কে cos θ দ্বারা ভাগ করলে এখানে ভ্যানিশ হয়ে গিয়ে 1 থাকবে সো আমরা লিখবো মাইনাস 1 দেন এখানে যে প্লাস চিহ্নটা আছে আমরা প্লাস চিহ্নটা দিব এখানে প্লাসটা দিলাম এখন দেখুন 1 বাই cos θ মানে হলো sec θ সো এখানে আমরা লিখবো sec θ আবার নিচেও তাই sin θ বাই cos θ এটা মানে আমরা পাবো tan θ দেন প্লাস চিহ্নটা আমরা দিব এবং cos θ কে cos θ দ্বারা ভাগ করলে এখানে দেখুন cos θ cos θ ভ্যানিশ হয়ে যাবে থাকবে কত 1 সো আমরা এখানে লিখবো প্লাস 1 দেন এখানে মাইনাস আছে 1 ডিভাইড বাই cos θ আর 1 বাই cos θ মানে আমরা জানি sec θ সো এখানে হবে মাইনাস sec θ আমরা লিখবো মাইনাস sec θ এখন আমরা যদি tan θ প্লাস sec θ এগুলোকে কাঁচা কাঁচা লিখি তাহলে কেমন হবে দেখুন tan θ প্লাস sec θ এগুলোকে যদি এক জায়গায় tan θ প্লাস sec θ আর -1 টাকে আমরা একটু ডান পাশে সরিয়ে লিখেছি এখানে তাই tan θ এটা ছিল -sec θ তাহলে tan θ sec θ 1 এখন দেখুন বন্ধুরা উপরে এই 1 টাকে আমরা যদি ভেঙে দেই আমরা জানি 1 টার 1 দিয়ে হলো sec θ এবং tan θ এর একটা সম্পর্ক আছে কি সেটা sec² θ tan² θ তো এই দুটো sec θ এবং tan θ এর সঙ্গে মিল রেখে আমরা এই 1 কে ভেঙে sec² θ tan² θ লিখব দেখুন 1 টা ভ্যানিশ হয়ে গেল 1 এর পরিবর্তে আমরা পেলাম sec² θ tan² θ এটা একটা সাইড নোট দেব বন্ধুরা যেহেতু sec² θ tan² θ 1 সো আমরা ওই 1 এর পরিবর্তে sec² θ tan² θ ব্যবহার করেছি এখন আমরা কি করব এখানে লিখব যে নিচে যা আছে সেটাই tan θ sec θ 1 এখন দেখুন উপরে উপরে এই sec θ tan θ মানে tan θ sec θ আছে তো আমরা একটু sec θ কে আগে লিখব কারণ এখানে sec এবং tan আ সেক আগে লেখা আছে tan আগে লেখা আছে তো আমরা এখানে যেহেতু প্লাস চিহ্ন আছে দুটোই আমরা চাইলে এটাকে এখানে অল্টার করে নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই সে ক্ষেত্রে চিহ্নের কোনো প্রবলেম প্রবলেম হবে না সো আমরা sec θ tan θ লিখলাম sec θ আগে লিখছি tan θ পরে দেন এখানে মাইনাস দেখুন sec² θ tan² θ এটা আমরাকে যদি মনে মনে এ ধরি sec θ কে এবং tan θ কে b ধরি তাহলে হবে a² b² সো a² b² এর একটা ফর্মুলা আছে সেটা হলো কি a b a b সো আমরা লিখতে পারি a b অর্থাৎ sec θ tan θ into a minus b माने sec theta minus tan theta তাহলে এই sec square theta minus tan square theta হয়ে গেল sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta এখন দেখুন বন্ধুরা এখানে দুইটি পদ আছে উপরে একটা হলো sec theta plus tan theta এটা একটা পদ আর এখানে এই পদের মধ্যে দুইটি জিনিস আছে সেটা হলো একটা sec theta plus tan theta একটা হলো sec theta minus tan theta তো দেখুন দুইটো পদের মধ্যে কমন জিনিসটা আছে sec theta plus tan theta তো আমরা এখান থেকে কি করতে পারি দুইটার ভিতর থেকে sec theta plus tan theta কমন নিতে পারি তো আমরা এখন সেটাই করব নিচে যা ছিল তাই লিখলাম উপরে দেখুন sec θ tan θ দুটো থেকে একটা কমন নিলাম তাহলে এখানে sec θ tan θ কমন নিলে এখানে দেখুন sec θ tan θ কমন নিলে থাকবে হচ্ছে 1 সো এখানে লিখবো 1 দেন মাইনাস চিহ্নটা আছে মাইনাস দেব এখান থেকে দেখুন sec θ tan θটা কিন্তু এখানে বাইরে চলে আসছে এখানে থাকবে sec θ tan θ 
তো আমরা এখানে লিখবো sec θ 10 θ তো দেখুন বন্ধুরা এখানে একটা মাইনাস আছে এই মাইনাসের কারণে এই মাইনাসটা আর মাইনাস থাকবে না এই মাইনাসটা হয়ে যাবে প্লাস সো আমরা এখানে লিখবো sec θ 10 θ কারণ এখানে কিন্তু আমাদের একটা ব্র্যাকেট ব্যবহার করতেই হতো কারণ এখানে মাইনাস ছিল আর এখানে যে মাইনাস ছিল সেই মাইনাসের কারণে এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে গেছে তো এখন খেয়াল করুন বন্ধুরা নিচে আছে 10 θ sec θ 1 এখানে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 10 θ আছে sec θ হলো মাইনাস আর 1 देखो टेन थीटा प्लस सिक्स थीटा माइनस आर उल्लो प्लस वन तर मैंने दूसरे किन्तु एक ही जीनिश हम लोग जो देख तो शाजिए लिखी तो वो लोग क्या मन हो बे एक नंबर शाजिए लिखते सी ऐसे देखो हम लोग एक तो वन टक आगे लिख लाम आवारों देखो ये तो प्लस वन चलो प्लस वन टक हम लोग आगे नहीं लाम प्लस वन आगे लिखे ची � तो ये one minus six theta plus ten theta one minus six theta plus ten theta शंके कहने की है जो है भैनी शायद जावे तो वाले भैनी शायद गलो थागलो की six theta plus ten theta तो हमरा शेटे लिख बो equals to six theta plus ten theta तो वो दूर हमारे target की one plus ten ten theta divided by cos theta दे जाता है तो हमरा तो six एवं ten नहीं आची तो हमरा six एवं ten के भेंगे sin cos दी के जावो तो हमरा जानी six माने की one by cos और ten माने sin by cos तो हमरा शेटे कर এখন বন্ধুরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে লসাগু করা যাবে cos θ এবং cos θ এর লসাগু করলে আমরা পাবো লসাগু হবে cos θ দেন উপরে এখন দেখুন cos θ দ্বারা এখন যদি cos θ কে ভাগ করি মানে এই ভগ্নাংশের হওয়ার দ্বারা যদি লসাগু কে ভাগ করি ভাগ পাবো 1 1 দ্বারা 1 কে গুণ করলে আমরা পাবো 1 সো 1 দেন এই প্লাস চিহ্নটা আমরা দিব এখন আবার এখানে cos θ cos θ তাহলে cos θ দ্বারা cos θ কে ভাগ করলে ভ্যানিশ হয়ে গিয়ে থাকবে 1 সেই সেই 1 কে আমরা যদি sin θ এর সঙ্গে গুণ করি তাহলে আমরা গুণ করব পাবো sin θ अर्थात वन प्लस सैन थी डिवेड बस थी बंधुरा क्योंकि ये चावे डान पक्षे सो ये लिखब डान पक्ष समान समान डान पक्ष अतए सम्पर्क ए प्लस वन डिवेड बी माइनस वन इक्स टू वन प्लस सैन थी डिवेड बस थी यमाण कर लो सो लिखब प्रमाणित तो यही गलो ख नम्बर प्रश्न समाधान तो बंधुरा एब चलो ग नम्बर प्रश्न समाधान करब तो ग नम्बर प्रश्न देव बी इक्स टू रूट ओवर टू हम थीटा मान निर्णय करो तो बंधुरा संक्रांत तो समस्या समाधान आगे कर तो चलो ये ठीक एक ही भाव समाधान करब ग नम्बर प्रश्न समाधान हमें लागे कि बी कारण एखे बी इक्स टू रूट ओवर टू बला है बी मान देव देखने हल सैन थीटा प्लस कस थीटा तो हमें से लिखब देव आज है बी इक्स टू सैन थीटा प्लस कस थीटा तो जो बी इक्स टू रूट ओवर टू है तो इक्स टू रूट ओवर टू हम कि पाची बर पर लिखब सैन थीटा प्लस कस थीटा इक्ल्स टू रूट ओवर टू तरह पाची कस थीटा प्लस सैन थीटा इक्ल्स टू रूट ओवर टू sin theta plus cos theta बाबा cos theta plus sin theta एक ही जिन्हें equals to root over two हम रख पिलाऊं अखंड देखों cos theta plus sin theta equals to जो दी root over two है ताहोले हम रखी पाची ये जब बाम पास जो cos theta चिलो शेटा के हम रख डन पासे पार कर दिलाऊं ताले क्या होगे ये cos theta टा plus चिलो डन पासे गया है क्या लो minus अर्थात root over two minus cos theta इटे के हम रख two बाम दिके शोरे लिख बो then अखंड देखों बंदरा ओए पक्ष के जो बर्ग कर दी पास स्कोर थीटा और पशे रूट ओवर टू माइनस कस थीटा हम स्कोर सो हमें एक करब ओ पशे स्कोयर करब एक सैड नोट देव ओए पक्ष के बर्ग कर देखो सैन स्कोर थीटा इक्वल टू बम पास तो सैन स्कोर थीटा थकबे और डान पास देखो एखे ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र भेगे जाए अर्थात ए स्कोयर मैं रूट ओवर टू तरह स्कोयर ए स्कोयर माइनस टू सूत्र टू एर पर ए रूट ओवर टू और बी हे कस थीटा तो ये लिखब कस थीटा दें प्लस बी स्कोर अर्थात कस स्कोर थीटा तो इक्ल्स टू पास देखो सैन स्कोर थीटा इक्ल्स टू रूट ओवर टूर पर स्कोयर तो सैन स्कोर थीटा के भेजे देव कारण पास सब लोग कस एन बाम पास अंशटुकु जो डान पास पार करी डान पास अंशटुकु बाम पास पार करी तो पा देख जस्ट डान पास बाम पास बाम पास डान पास नहीं तो एखे डान पास अंशटुकु छो से बाम पास पार कर निल बाम पास अंशटुकु छो डान पास पार कर निल कारण एक पक्षान कर सबग के एक पशे पार करब तो जेहतु एखे माइनस बेपारगल आज है से क्षेत्र में एक इजी करार्जन ये कर बंधुरा तो देखो एन ये डान पास वन माइनस कज स्कोर थीटा छो से बाम पास पार कर बाम पास पार कर ले देखो डान पास वन छो प्लस से बाम पास पार करी तो हमें बेटा माइनस और डान पास माइनस कस स्कोर थीटा से बाम पास पार कर ले प्लस कस स्कोर थीटा इक्ल्स टू जिरो मैं टोटल के एक पशे पार कर नहीं देखो एखे रूट ओवर ऊपर स्कोयर आए तो ये क्योंकुलेशन कर चाहिए आगे लाइने क्योंकुलेशन करते तो जैक ये अपना चाहले आगे करें 
আনফরচুনেটলি আমরা করি নাই তো আমরা এখানেই করব রুট ওভার 2 এর উপরে স্কয়ার করলে এর কি হবে 2 টা ভ্যানিশ হয়ে যাবে দেখুন এই যে 2 এবং স্কয়ার ভ্যানিশ সরি রুট ওভার এবং স্কয়ার ভ্যানিশ হয়ে গেল থাকলো এখানে শুধু 2 মাইনাস 2 রুট ওভার 2 cos थीटा প্লাস cos স্কয়ার थीटा মাইনাস 1 ইকুয়াল টু প্লাস cos স্কয়ার थीटा ইকুয়াল টু 0 তো বন্ধুরা আপনারা চাইলে এখানে যে এই যে আগেকার লাইনটা আছে এই লাইনটি না লিখলেও কোনো সমস্যা হবে না আপনারা চাইলে এই লাইনটি বাদ দিতে পারেন আবার লিখলেও কোনো ক্ষতি হবে না যদি মনে করেন যে আমি এখানে এত ক্যালকুলেশন বা এত বাড়তি ঝামেলা লিখব না তাহলে না লিখলেও কোনো সমস্যা হবে না এখন দেখুন বন্ধুরা এখানে cos স্কয়ার थीटा কয়টা আছে cos স্কয়ার थीटाর সঙ্গে cos স্কয়ার थीटा যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পাবো 2 cos স্কয়ার थीटा এরপর আছে আর আছে হলো -2√2 cos थीटा সো এটা আমরা লিখব 2√2 cos थीटा দেন দেখুন -1 আছে এবং +2 আছে তো এই দুটাকে যোগ যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি তাহলে আমরা কি পাবো 2 এর থেকে 1 বিয়োগ করলে আমরা পাবো +1 সো এখানে আমরা লিখব +1 এখন এখান থেকে আমাদের মিডল টার্ম করার পালা তো আমরা এখানে মিডল টার্ম করতে গেলে একটু সমস্যা হবে কারণ এখানে মাসখানের পরwidetilde 2√2 আছে তো আমরা মিডল টার্ম না করে আমরা একটু চেষ্টা করে দেখতে পাচ্ছি যে এটাকে ফর্মুলাতে ফেলা যায় কিনা এটা a - b হোল স্কয়ারের ফর্মুলাতে ফেলানো সম্ভব তো আমরা সেটাই করব কারণ বাম পাশে এখানে আছে 2 cos স্কয়ার थीटा এই 2 কাজ যদি আমরা √ √ স্কয়ার দেই তাহলে কিন্তু √ 2 cos थीटा লিখে হোল স্কয়ার করতে পারবো সো আমরা দেখুন এখানে লিখব এই যে √ 2 লিখে cos थीटा তাহলে এই স্কয়ারটা বাইরে চলে গেল অর্থাৎ √ 2 cos স্কয়ার थीटा সে ক্ষেত্রে কি হবে দেখুন স্কয়ারটা যদি √ 2 এর উপর পড়ে তাহলে স্কয়ার এবং √ কেটে গেলে থাকবে শুধুমাত্র 2 এবং cos cos এর উপরে স্কয়ার করলে আগেকার রাশিটাই আমরা পাবো আগেকার পদটা আমরা পাবো সো এইজন্য আমরা কি করেছি 2 কে √ 2 লিখে cos थीटा লিখে তার উপরে হোল স্কয়ার দিয়েছি এখন দেখুন মাইনাস 2 √ 2 cos थीटा প্লাস এখানে 1 এর উপর যদি আমরা একটা স্কয়ার বলি তাহলে দেখুন এটা হলে এ √ 2 cos थीटा কে আমরা মনে মনে আমরা ধরব এ অর্থাৎ এ স্কয়ার মাইনাস 2 এ হলো 2 cos थीटा √ 2 cos थीटा তাহলে 2 এ এর সঙ্গে একটা 1 যদি মনে মনে গুণ করে নেই সেই 1টা হবে b অর্থাৎ এ স্কয়ার মাইনাস 2 এ b প্লাস b স্কয়ার অর্থাৎ 1 স্কয়ার তাহলে এটা a স্কয়ার মাইনাস 2 এ প্লাস b স্কয়ার এর ফর্মুলাতে পড়ে গেল তো আমরা এখানে লিখব এখন এটা মানে আমরা লিখতে পারি a মাইনাস b হোল স্কয়ার তাহলে এখানে এই অংশটুকু হচ্ছে কি √ 2 cos थीटा এটা হচ্ছে a সো আমরা এটা লিখব √ 2 cos थीटा 1 অর্থাৎ a মাইনাস b এটা a মাইনাস b হোল স্কয়ার সো এটা হোল স্কয়ার দেব ইকুয়ালস টু কত আছে 0 সো আমরা ডান পাশটা 0 লিখব এখন দেখুন বন্ধুরা এখানে √ 2 cos थीटा হোল স্কয়ার 2 √ 2 cos थीटा 1 স্কয়ার এটার পরিবর্তে আমরা লিখলাম √ 2 cos थीटा 1 হোল স্কয়ার অর্থাৎ a মাইনাস b হোল স্কয়ার এখন আমরা যদি উভয় পক্ষকে বর্গমূল করি তাহলে কিন্তু স্কয়ারটা ভ্যানিশ হয়ে যায় কারণ এখানে জিরোর বর্গমূল করলে জিরোই পাবো আর এটার বর্গমূল করলে বর্গমূলের সঙ্গে স্কয়ারটা ভ্যানিশ হয়ে গিয়ে থাকবে √ 2 cos थीटा 1 0 তাহলে দেখুন স্কয়ারটা ভ্যানিশ হয়ে গেল অর্থাৎ এখানে আমরা পেলাম √ 2 cos थीटा 1 0 এখন যদি -1 টাকে ডান পাশে আমরা পক্ষান্তর করে দিই তাহলে কি হবে তো এখানে আমরা সাইড নোট একটা দিয়ে রাখলাম যে উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে এখন আমরা এই মাইনাস -1টাকে যদি ডান পাশে পার করি তাহলে এটা হবে দেখুন +1 ডান পাশে অর্থাৎ ইকুয়ালস টু 1 তাহলে এখানে বাম পাশে থাকলো √ 2 cos थीटा এখন যদি cos थीटाকে ফ্রি করতে চাই তাহলে আমাদের √ 2 কে ডান পাশে পার করে দিতে হবে তাহলে √ 2 এখানে cos थीटाর সঙ্গে গুণ অবস্থায় ছিল ডান পাশে পার করলে এটা হবে ভাগ সো এখানে 1 ডিভাইড বাই √ 2 আর cos थीटा এর কত ডিগ্রির মান 1 ডিভাইড বাই √ 2 বন্ধুরা আমরা জানি cos 45 ডিগ্রির মান 1 ডিভাইড বাই √ 2 সো 1 by root 2 এর পরিবর্তে আমরা লিখলাম cos 45 ডিগ্রি এখন যদি আমরা উভয় পক্ষ থেকে cos গুলোকে ভ্যানিশ করে দেই তাহলে কিন্তু আমরা পাবো थीटा এর মান দেখুন थीटा cos এখন cos ভ্যানিশ হয়ে গেল থাকলো थीटा 45 ডিগ্রি তার মানে আমাদের थीटा এর মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি সো আমরা লিখব অতএব थीटा 45 ডিগ্রি তাহলে এটাই আমাদের নির্ণেয় মান অতএব নির্ণেয় মান थीटा 45 ডিগ্রি এটাই হলো আমাদের গ নম্বর প্রশ্নের आंसर